outra categoria de animações de objetos para o PowerPoint, que são as animações de saída. Você vai utilizar o arquivo Animações de Objetos Saída. Toda vez que colocamos uma animação ou uma transição em um slide, você vai observar aqui na tela à esquerda esse ícone que aparece embaixo do número do slide. Ele indica que o slide tem alguma animação. O 3, por exemplo, você não vê nenhuma, nenhum símbolo como esse, mas o 4 sim. Aqui no nosso slide número 4, se clicarmos em animações, veremos os números representando cada uma delas. Digamos que depois de uma imagem ser inserida, você quer tirá-la de um slide. Vamos colocar aqui um arquivo novo. Arquivo novo, vamos abrir uma apresentação em branco. Para que eu possa adicionar uma animação, vamos inserir alguns objetos. Eu vou pegar aqui uma imagem online. Nessa imagem online, vamos falar sobre o PowerPoint. PowerPoint Logo. Ou melhor, Log não, Logo. Esse item, somente Creative Commons, significa que as imagens que estão aqui sendo exibidas, elas podem ser utilizadas, pois não tem propriedade intelectual. Se você quiser exibir todas, desmarque essa opção, mas tome cuidado, pois algumas imagens que têm direitos autorais, caso você use em suas apresentações e você divulgue esse material para fora, você pode ter problemas aí a respeito dos direitos. Então, normalmente, eu deixo sempre marcado e vou selecionar esse ícone aqui. Quando eu clicar em inserir, você vai ver que o objeto vai ser colocado na tela. Eu tenho várias formas aqui para colocá-lo, como essa ideia de design. Muito bem, digamos que eu gostaria de tirar esse logo. Isso aqui é uma mensagem dos direitos autorais. Digamos que eu gostaria de colocar uma animação de saída para ele. Você pode colocar aqui na nossa guia animações, os efeitos para aparecer, mas também pode escolher aqui os efeitos de saída, como por exemplo sair. O sair vai fazer justamente isso que você viu. Ele vai utilizar a, a, a direção de cima para baixo e vai sair do slide. Você pode alterar essas características também, como por exemplo, quero que ele saia indo para cima. A animação segue o mesmo detalhamento das demais. Se você quiser que ela apareça automaticamente, escolha a opção após o anterior. Se você quiser que ela execute após clicar, então deixe ao clicar. E ainda você pode configurar os tempos de duração e ainda o atraso da animação. Vamos ver como ela ficaria. Iniciando a apresentação de slides. Agora eu vou clicar sobre o objeto. Você vai ver que ele saiu do slide. Em uma edição composta, deixa eu sair sem salvar. Numa edição como essa, eu poderia colocar efeitos de saída após a exibição das imagens. Então, eu selecionaria esta primeiro. A partir da adição da animação, faria a adição da saída. Lembrando que se você escolher qualquer um item deste aqui, apagará o anterior. Então, eu quero que ele saia, ou melhor, eu quero que ele apague. Você vai ver que ele vai desaparecer. Vou fazer o mesmo aqui, só que com um detalhe. Eu vou pegar esse item número 3, eu vou deixar que ele faça ao clicar, e os demais após o anterior. Então vamos adicionar mais uma animação, vou segurar a tecla CTRL com os três objetos e vamos colocar aqui o efeito de saída apagar. Da mesma forma, eu quero que eles alterem após o anterior. Então ele vai sendo alternado, ele vai subir um de cada vez. Vamos ver as apresentações. Carregando aqui o modo de exibição, um clique trouxe a primeira imagem, dois cliques, o ênfase que nós colocamos anteriormente, depois os efeitos de entrada automaticamente após o anterior. E por último, ao clicar vem a saída, observe, um clique. Saiu a imagem e aí aos poucos foram saindo uma de cada vez. Se eu clicar novamente no slide, nós vamos para o próximo slide da apresentação. Então você pode alternar e escolher as formas com que as suas animações serão exibidas ou serão executadas em um slide, de forma a manter uma, um andamento do histórico ou um andamento lógico das aparições tirada, retirada dos slides. Se você quiser ver o painel, lembre-se, guia a galeria animação avançada, você pode clicar sobre painel de animação e visualizar todas as animações, inclusive realocando-as aqui no seu slide. Música